जय हिंद मित्रांनो पुन्हा एकदा सर्वांचं फ्रेश अशा नवीन लेक्चरमध्ये मनापासून स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचचा जो पार्ट टू आहे तो शिकणार आहोत कारण आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये जे आहे डायरेक्ट इनडायरेक्टचा जो फर्स्ट पार्ट आहे त्याचे जे तीन टाईप्स आहेत ते पाहून घेतले होते त्याचे जे बेसिक रुल्स अँड रेग्युलेशन्स होते ते देखील पाहून घेतले होते आता या लेक्चरमध्ये जे आहे आपण राहिलेला जो भाग आहे तो कॅरी फॉरवर्ड करणार आहोत महा टी ईटी संदर्भामध्ये जे इंग्लिश ग्रॅमरची आपण सिरीज केलेली आहे त्या सिरीजमधला हा जो लेक्चर आहे तो अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे महत्वाचा आहे चला आता जास्त वेळ वाया न घालवतो आपण सुरू करणार आहोत डायरेक्ट इनडायरेक्टचा पार्ट टू परंतु त्याच्यापूर्वी आपल्या सर्वांना एक रिक्वेस्ट करेल की पहिल्यांदा जर का आपण पार्ट वन पाहिलं नसेल तर अगोदर ते पार्ट वन बघा त्याच्यानंतर हा लेक्चर बघा जर ते तुम्हाला सापडत नसेल तर त्या व्हिडिओचे लिंक जे आहे या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेली आहे त्या ठिकाणी जा अगोदर ते लेक्चर बघा त्यानंतर हे या लेक्चरवरती या आणि जर का आपण आपल्या चॅनलला जर का पहिल्यांदा विजिट करत असाल नवीन असाल किंवा बऱ्याच वेळा व्हिजिट केल्यानंतरही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा साईटचं जे बेलायकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा जेणेकरून महा टी ईटीच्या संदर्भामध्ये नवनवीन व्हिडिओज आम्ही बनवत असतो त्या सर्व व्हिडिओजची जी लिंक आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचून जात जाईल त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सहजपणाने पोहोचून जात जाईल चला तर मग आता सुरू करणार आहोत आपण महत्वाचा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच मग मित्रांनो इम्पॉर्टंट आहे आपण पार्ट वन ऑलरेडी पाहिलेलं आहे याच्यामध्ये जे तीन टाईप्स होते ते तीन टाईप्स मी तुम्हाला या ठिकाणी शिकवलेले आहे त्याचे आहेत एकूण आठ टाईप्स आता काही जण दोन तीन टाईप शिकवत असतील ते मला माहिती नाहीये पण मी स्वतः जे अनालिसिस केल्याच्या नंतर स्वतः काही नोट्स काढल्याच्या नंतर लक्षात आलेलं आहे की या आठ टाईप्सचे क्वेश्चन येऊ शकतात आणि त्यात सर सर्व आपण आठ टाईप जर का शिकून घेतलं तर मग आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा कोणत्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारू द्या तिथून आपण जे आहे या ठिकाणी नाराज होऊन परतणार नाही की अरे यार या याच जे आहे आपलं मार्क्स केलेलं आहे ठीक आहे चल मग सुरू करूया बघा पार्ट वन सॉरी टाईप वन टाईप टू आणि टाईप थ्री हे तुम्हाला अगोदर सांगितलं होतं बघा टाईप वन काय होतं की सिम्पल टेन्स होतं सिम्पल प्रेझेंट टेन्स सिम्पल फ्युचर टेन्स याच्यामध्ये काय होतं की वाक्याच्या काळामध्ये बदल होत नाही ठीक आहे त्याच्यामध्ये सेज सेज राहत सेज सेज राहत सेड असेल सेड असेल तर तो भूतकाळ राहतो त्याच्यानंतर आपण सिम्पल पास्ट टेन्स शिकलो होतो सिम्पल पास्ट टेन्स मध्ये काय होतं की काळामध्ये बदल करावा लागतो ठीक आहे काळामध्ये बदल करावा लागतं आणि त्याच्यानंतर आपण जो आहे आता पार्ट फोर शिकणार आहोत आपण शिकतोय या ठिकाणी पार्ट फोर तर पार्ट फोर नाही टाईप फोर असं करूया तुम्ही पुन्हा कन्फ्युज होऊन जाल टाईप फोर आता टाईप फोर मध्ये नेमकं काय शिकायचं आपल्याला तर याच्यामध्ये आपल्याला शिकायचं आहे की जे रिपोर्टिंग स्पीच जी आहे ठीक आहे किंवा रिपोर्टेड स्पीच जी आहे रिपोर्टेड स्पीच ही ज्या वेळेस या ठिकाणी युनिवर्सल ट्रूथ असते युनिवर्सल ट्रूथ असते म्हणजे आता युनिवर्सल ट्रूथ हे काय आहे तर मित्रांनो जे वैश्विक सत्य आहे किंवा जे त्रिकालाबाधित सत्य आहे त्याचं आपल्याला या ठिकाणी इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना काय करायचं वैश्विक सत्य म्हणजे काय की जे तिन्ही काळामध्ये एकच असणार आहे सत्य सत्य आणि सत्यच असणार आहे त्याच्यामध्ये काही बदल होत होणारच नाहीये अशी जी गोष्ट राहते त्याला आपण म्हणतो युनिव्हर्सल ट्रूथ त्रिकालाबाधित सत्य आता ते काय आहे त्याविषयी तुम्हाला थोडक्यामध्ये समजा एक उदाहरण सांगतो म्हणजे तुम्हाला जे आहे क्विकली या ठिकाणी लक्षात येऊन जाईल जसं आपण या ठिकाणी सांगूया की रमेश सेड रमेश सेड द अर्थ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बघा आता किती इंटरेस्टिंग हे स्टेटमेंट आहे रमेश से द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन रमेश असा म्हणाला की पृथ्वी ही सूर्याभोवती फिरते आता हे जे वाक्य आहे हे जे स्टेटमेंट आहे ते त्रिकाळामधेच सत्य आहे म्हणजे तिन्ही काळामध्ये पृथ्वी ही भूतकाळामध्येही फिरत होती आजही फिरत आहे आणि भविष्यात देखील ती फिरतच राहणार आहे हे काय असणार आहे हे त्रिकाळामधेच सत्य आहे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे मग याच्यामध्ये काय करायचं आहे आपल्याला या रिपोर्टेड स्पीच मध्ये नो चेंज करावा लागतो युनिव्हर्सल ट्रूथला आपण चेंज करू शकत नाही युनिव्हर्सल ट्रूथला कोणीच चेंज करू शकत नाही आपण केस खेत की मुली आहे म्हणजे इथे जे आहे आपण सांगू शकतो की याच्यामध्ये नो चेंज करायचं आहे ठीक आहे नो चेंज करायचं आहे आता परंतु काहीच नाही मग जसं तसं लिहायचं का 
तुझ नहीं है अपन रिपोर्टेड स्पीच मध्य संगित है रिपोर्टेड स्पीच पर रिपोर्टेड वर्क मध्य तो चेंज करा लगे ना अपने निमा प्रमाण मग बै अपन समझा उत्तर लिखल का उत्तर लिखल है बमेश रमेश सेट का बदल का अपन ऑलरेडी शिकले आहोत प्रीवियस लेक्चर मे से बदल हा हो नो सेटला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐवजी अपने वपराव लगता दैट ठीक है नर यूनिवर्सल ट्रूथ है ते का चेंज कराए नहीं ती जी स्पीच है ती एज इट इज अपने लिखुन टाका है द अर्थ रिवॉल्स रिवॉल्स मे फिर अराउंड द सन आम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा काड़ला लास्टला दिल्ला है फुल स्टॉप रमेश सेट दैट द अर्थ रिवॉल्स अराउंड द सन ये आमच करेक्ट एन्सर कहीं कठिन है का हीच नहीं है फ्त अपने ना लक्षा ये नहीं कि अरे नेमक का है बर ये है टेन्स का बर चेंज नहीं तो ये कारण ये है कि है यूनिवर्सल ट्रूथ एक दुसरे तुम्हारा संगत कि टीचर सेट टू स्टूडेंट सन राइजेस समझा अस है टीचर सेड टू स्टूडेंट्स का सन सॉरी सन राइजेस इन द ईस्ट इन द ईस्ट ब छोटे सेंटेन्स दिल है मित्रों मैं तुम्हारा फिर टाइप संगाइ है ठीक है आता मैं मोटा उदाहरण छोटे छोटे दिवस आए दमधरा निम तो सारे कि नहीं ठीक है मन नहीं तीन जो मोटा उदाहरण परंतु बेसिक जो निम है तो कहीं चेंज हो रहा है का तो चेंज हो रहा नहीं है लक्षा घे तुम्हें लक्षा घया कि आप जे का टाइप शिकत आहोप मे नीमत्या प्रकार के उदाहरण उदाहरण आयान अपने को फॉर्म्यूला यूज करा लगता ठीक है आल ध्यान चला हाला उत्तर लिव्य अपन यही टेन्शन नहीं अपने लगा आता आम एकदम बरबर मेन रूला आहो आता अपने सर्व प्रश्न की उत्तर जी है इजीली क्विकली लक्षा दया लगे है मग आता टीचर लीचर आम आम लक्षा आल आता बगा सेट टू आहे सेट टू चे कन्वर्जन है अपने टोल्ड मध्य करावे लगते ऑलरेडी मैं संगित है टोल्ड आता स्टूडेंट लुडेंट्स स्टूडेंट्स आता हा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ऐवजी आम करतेवजी लिखना आम दैन है यूनिवर्सल ट्रूथ द सन राइजेस इन द ईस्ट सूर्य का पूर्वेक उगवतो तो सूर्य असा है कि तो भूतका पूर्वेक उगवतो आज ही तिक उगवता है तो बाबा का भविष्य तिक उगवना चेंजेस हो शक्य नहीं है आम ये लिव सन राइजेस इन द ईस्ट ठीक है शेवटी आम फुल स्टॉप दिल है आता का नहीं ये तुम्हारे लक्षा आए हाला अपना टाइप फोर आता लगे पहा टाइप फाइव बग मित्रों हा है टाइप फाइव आता टाइप फाइव मे का है रिपोर्टेड स्पीच ही अशा प्रकार की रहते कि इंट्रोगेटिव सेंटेन्सेस रहता आता इंट्रोगेटिव सेंटेन्सेस मे का ज्यादा दुसर भाषे मे मन तो प्रश्नार्थक वक्य आता प्रश्नार्थक वक्य हे दोन प्रकार की पैलना ना समझू गया एक आता डब्ल्यू एच क्वेश्चन आना है कि ज्यादा क्वेश्चन की सुरुआत जी है डब्ल्यू एच वर्ड ने है वॉट वाय फेन हू वेअर होज होम हे जे है डब्ल्यू एच शब्दा ने है और दुसरी यठिका सुरुआत दुसर एक जो पाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेन्स ते है वर्बल क्वेश्चन मजे तै वक्या जी सुरुआत है ती वर्ब ने है ना एम ईज आर वॉज वेअर वे कि हैव वेल या शब्दान आते मग आता का जेव रिपोर्टेड फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेन्स आतो ता वेस अपने कशा प्रकार चेंज करावे लगते कारण आतापर्यतन अपन जे चार टाइप शिकलो जनरल वक्य होते परंतु आता हे जी वक्य है ती थोड़ी भिन्न प्रकार की है डिफरंट टाइप्स की है टेन्शन घे ना ठीक है मी है ना मी तुम्हारा जे है अगर सोप्या सोप्या भाषे मे कमीत कमी उदाहरण सहित तुम्हारा संगत कि समझा आता अपन एक ठिका उदाहरण पाया का समझा अस उदाहरण घनील से सुनील से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज इट रेनिंग लास्टला क्वेश्चन मार्क इज इट रेनिंग सुनील सेट इज इट रेनिंग सुनील विचार बाहर पाउस पड़ता है का 
इथे आहे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जरी असेल तरी आपल्याला टेंशन घ्यायचं नाहीये मी सांगतो त्या रूल्स आपल्याला फॉलो करायचं आहे आणि करेक्ट उत्तर या ठिकाणी लिहायचं आहे बघ आता काय करायचं आहे आता इथं करता आहे कर्त्याला करता असा सुनिलच लिहायचं आहे आणि ज्या वाक्यामध्ये अशा प्रकारे क्वेश्चन मार्क असतो त्या क्वेश्चन मार्कच्या वाक्यामध्ये हे सेड असेल किंवा सेट टू असेल त्याचा बदल आपल्याला करावा लागतं आजकड ठीक आहे आजकड मध्ये म्हणजे बघा आजकडाचा अर्थ होतो विचारले कारण प्रश्न आहे म्हणल्या विचारावाच लागेल ना हा म्हणून आपल्याला इथं लिहायचं आहे आजकड आजकडे लिहिल्याच्या नंतर एक गोष्ट या ठिकाणी वेगळी करावी लागते म्हणजे आपल्या जे बाकीचे आतापर्यंत जे चारही टाईपचे वाक्य होते ते चारही टाईपच्या वाक्यामध्ये आपण काय केलं होतं या कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमाच्या ऐवजी डॅट वापरला होता परंतु क्वेश्चन मार्क जेव्हा असतो जेव्हा इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असतं त्यावेळेस आपल्याला दॅट वापरायचं नाहीये त्यावेळेस आपल्याला दोन पैकी एक शब्द वापरायचा आहे एक शब्द आहे इफ आणि एक शब्द आहे व्हेदर इफ किंवा व्हेदर या दोन्ही पैकी आपल्याला एक शब्द वापरायचा आहे समजा आपण या ठिकाणी वापरलेला आहे इफ वापरलं ठीक आहे आता इफ वापरल्याच्या नंतर आपल्याला जे दिलेलं वाक्य आहे जे की व्हर न सुरुवात झालेला आहे पहिलं काय आहे इज आहे ना इज आहे म्हणजे व्हर अगोदर आहे आणि नंतर काय आहे सब्जेक्ट आहे म्हणून आपल्याला काय करायचं यांची आदला बदल करायची ठीक आहे आदला बदल करायची म्हणजे इट आणि त्याच्यानंतर आता इट इज आहे इज आपल्याला काय करायचं आहे भूतकाळ कारण इथे काय आहे सेड आहे सेड हा भूतकाळामध्ये राहतो इज चा भूतकाळ आपल्याला कर्त्याप्रमाणे करायचा आहे काय होईल वॉज कारण करता काय आहे इट आहे आणि इट हे काय आहे एक वचनीय इट वॉज रेनिंग रेनिंग ला रेनिंग आज ठेवायचं रेनिंग इथला जो क्वेश्चन मार्क आहे तो आपल्याला देता येत नाही क्वेश्चन मार्क या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे काढून टाकायचा आहे ही एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची नाही तर मग पुन्हा आपण क्वेश्चन मार्क देऊया तिथे आपल्याला नाही देत देता येत या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क लक्षात आलं एक वाक्य झालं अजून तुम्हाला एक वाक्य सांगतो जेणेकरून अजून आपलं जे आहे हा जो टॉपिक आहे तो पक्का होऊन जाईल आता समजा असं आहे टीचर सेड हॅव यू कम्प्लिटेड युअर होमवर्क टुडे टीचर सेड हॅव यू कम्प्लिटेड Your homework today इथे आहे क्वेश्चन मार्क ठीक आहे टीचर सेड हॅव यू कम्प्लिटेड युअर होमवर्क टुडे शिक्षकांनी विचारलंय तिकडचं दिसत नाही हा पण तिथे काय समजाय ठीक आहे मी इकडे लिहितो युअर होमवर्क ठीक आहे चला म्हणजे कुणाला कम्प्लेंट नको तुम्हाला जर आम्हाला दिसलंच नाही ना तुम्ही काय लिहिलंय काय लिहिलं नाही मी टीचर सेड हॅव यू कम्प्लिटेड युअर होमवर्क टुडे क्वेश्चन मार्क आता याचा आपल्याला आन्सर लिहायचा आहे काही नाही युअरच एक क्वेश्चनचा आन्सर आम्ही लिहिलेला आहे इथं बी आम्ही तेच करणार आहोत कसं लिहिणार बघा टीचरला टीचर लिहिलंय सेड आहे सेटचा बदल आपल्याला करायचा आहे आता सांगितल्याप्रमाणे आजकडं आजकडे लिहिलं त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं या कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमाच्या ऐवजी दोन पैकी एक शब्द लिहायचे आहे एक शब्द आहे इफ आणि एक आहे वेदर मग आता आम्ही इथे इफ वापरलं वेदर वापरा किंवा पुन्हा इफ वापरा काही काही ताण घ्यायचं नाही आपल्याला ठीक आहे सोपंच आहे आजकडं वेदर वेदर आता काय करायचं की हा व्हर्ब आहे व्हर्बला इकडे टाकायचं आणि करताला इकडे घ्यायचं आताच नियम सांगितलं तुम्हाला म्हणजे हॅव यू आहे ना यू हॅव करायचं परंतु आता काय करायचं आहे की हा यू म्हणजे कोण आहे त्याचा बदल आपल्याला करावा लागणार आहे की शिक्षक म्हणाले तू तुझं आजचं काम पूर्ण केलं का आता हा जो तू आहे तो मुलगाही असू शकतो किंवा मुलगी पण असू शकते म्हणजे आता या या ठिकाणी यू चा बदल आपल्याला ही किंवा शी याच्या पैकी एक घ्यावा लागणार आहे ठीक आहे ही घेतलं आपण शी घेतलं तरी चालेल आता इथे जे आहे हॅव आहे हॅवचा भूतकाळ आपल्याला करावा लागणार आहे हॅवचा भूतकाळ होतो हॅड ही हॅड कम्प्लिटेड कम्प्लिटेड ला कम्प्लिटेड ठेवूया आता इथे आहे युअर युअर म्हणजे कोण इथे यु जे दिलं ना आणि यु च्या बदल्यात आपण हे घेतलं तर हीज युअरच बदल काय होईल हीज हीज होमवर्क आणि पुढे एक शब्द आहे बघा टुडे टुडेच बदल होतो या ठिकाणी दॅट डे टुडेचा काय होणार आहे दॅट डे आणि शेवटी फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क आम्ही देणार नाही 
किती इजी आहे लक्षात येते ना काय 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 केलंय आपण सगळ्या गोष्टी आपल्याला जे आहे त्या ठिकाणी लक्षात येऊन गेलेले आहे आता आपण काय करूया हे एवढंच आहे आता याच्यामध्ये जे इंटरग्रेटिव्ह सेंटेन्स आहे त्याच्यामध्ये एक आहे व्हर्बल क्वेश्चन जो की आपण आता पाहिला आणि दुसरा असतो या ठिकाणी ज्याला की आपण काय म्हणतो डब्ल्यू एच क्वेश्चन तर मग तुम्हाला जे आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन ही लिहून देतो डब्ल्यू एच क्वेश्चन मध्ये काही फार जास्त भिन्नता नाहीये त्याच्यापेक्षा वेगळं नाहीये परंतु इथे आणि तिथे काही गोष्टी आपल्याला थोड्याशा वेगळ्या पाहायला मिळतात है ना कारण टाइप अपन बदलना मुझे कहीं ना कहीं तेज़ा मधेतर आना आए थे पर आता कहाँ रहना रहे तो बगा पहले मैं ऐसा लियो या पार्ट सिक्स अतः पार्ट सिक्स ये चीज़ मधे कहाँ है तो पहली गुस्त एक गुस्त लक्ष्य ठेवा या ठिकानी ये चीज़ जहाँ है ना कि वाक्य जो शुरुआत हो तो वाक्य चीज़ शुरुआत हो वेदर वापरतो किंवा इफ वादर वापरतो त्याच्या ऐवजी जी आहे आपल्याला या ठिकाणी डब्ल्यू एच वर्डच घ्यावा लागतो एवढा चेंज आपल्याला करावा लागतो काय की आपल्याला घ्यावा लागतो डब्ल्यू एच वर्ड तो म्हणाल सर तोंडी काय समजत ना थांबा जरा सर उदाहरण घेऊ द्या मग आपल्याला लक्षात येते का नाही मला सांगा है ना एक वाक्य आपण काय करतो आता डब्ल्यू एच क्वेश्चन घेतोय ठीक आहे हे इंटरगेटिव्ह आपल्याला चेंज करायची गरज नाहीये इंटरगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य आता आपण जर घेतलं हे सेट तुम्ही वेअर इज द स्कूल असं लिहिलं ही सेड टू मी व्हेअर इज द स्कूल आणि इथे दिलेला आहे क्वेश्चन मार्क लक्षात घ्या या सेंटेन्स मध्ये काय देण्यात आलेलं आहे ही सेट टू मी तो मला म्हणाला वेअर इज द स्कूल शाळा कुठे आहे मग इथे जे वाक्य आहे म्हणजे रिपोर्टेड स्पीच जी आहे त्याची सुरुवात झालेली आहे कशानं डब्ल्यू एच शब्दाने ठीक आहे डब्ल्यू एच शब्दाने झालेली आहे मग अशा वेळेस आपल्याला काय करावं लागतं तर बघा काही टेन्शन नाही घ्यायचं आहे एक दोन गोष्टी फक्त प्रत्येक टाईप मध्ये चेंज होतात जो बेस आहे तो तशाला तसाच राहतो मग आहे ते काय ही आहे हिला ही ठेवायचं सेट टू चा बदल आपण जसं करतो त्या पद्धतीने न करता इथे प्रश्नार्थक चिन्ह आहे म्हणून आसकडं करायचं आसकडं इथे मी ला मी ठेवायचं या ठिकाणी जे कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमा आहे त्याच्याऐवजी काहीच वापरायचं नाही ठीक आहे त्याच्याऐवजी आपल्याला काय करायचं आहे आता सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला काय करायचं आहे की जो डब्ल्यू एच शब्द आहे तो डब्ल्यू एच शब्द आपल्याला लिहायचा आहे डब्ल्यू एच शब्द काय आहे व्हेअर मग मग आपल्याला व्हेअरच करायचं आहे इतचा बदल करायचा वॉज द ला द स्कूल ला स्कूल आणि इथे पण आपल्याला जो क्वेश्चन मार्क आहे तो काढून टाकायचा ही आज कडवी व्हेअर वॉज द स्कूल असा होईल याच उत्तर ठीक आहे किंवा याला जरी का आपण असं जरी केलं काही वाक्यांमध्ये फक्त एक दोन पर्सेंट वाक्य असे असतात की व्हेअर द स्कूल वॉज ठीक आहे हे जे हेल्पिंग वर्ब आहे तो शेवटी पण लिहितात कधी कधी परंतु आपल्याला तशा भानगडीत पडायचंच नाही आधीच तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही आठ टाईप देत आहे तेच लक्षात राहत नाही पुन्हा मग हे कुठून लक्षात ठेवू ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे हे जे आहे ना हे अशाही पद्धतीने आपण लिहू शकतो आणि अशीच पद्धत ही खऱ्या अर्थाने रिअल पद्धत आहे आता तुम्हाला अजून दुसरं एक उदाहरण सांगतो जेणेकरून तुमचं हे जे पक्कं होऊन जाईल फार जास्त उदाहरणं देतच नाहीये रमेश से व्हॉट इज युअर फादर्स नेम रमेश सेड व्हॉट इज युअर फादर्स नेम क्वेश्चन मार्क दिला मग आता रमेश सेड व्हॉट इज युअर फादर्स नेम रमेश म्हणाला तुझ्या वडिलांचं नाव काय आहे याला तेच करायचं आपल्याला काय हे नाही आहे नवीन असं नाही आहे त्याच्यामध्ये बघा रमेशला रमेश करणार लिहिला आम्ही रमेश इथे सेड आहे सेड चा बदल आम्ही आस्कड मध्ये करतो आस्कड त्याच्यानंतर डब्ल्यू एच शब्दाने वाक्याची सुरुवात झालीय म्हणून आम्ही या काय करणार या कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमाच्या ऐवजी काय करणार डब्ल्यू एच शब्दच लिहिणार आता इथे आहे इज मग इज चा बदल आम्ही काय करतो या ठिकाणी आम्ही करत असतो वॉज मध्ये आता इथे शब्द आहे युअर तुझ्या वडिलांचे नाव काय आता इथे तुझ्या म्हणजे एखादी जी महिला असू शकते एखादा पुरुष असू शकतो ठीक आहे मग आपण काय करायचं इकडे पुरुष घेतलं होतं इकडे आपण महिला लिहूया युअरचा बदल इथे होऊ शकतो हॉर फादरला फादर्स है ना 
मदर्स नेम शेवट जो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क अपने का नहीं क्यों बगता बगता अपन सहा टाइप शिकलो आता अपने जाए सतव्या टाइप्स वगैरह टाइप सेवन वर आलो सेवन चाहिए इम्पेरेटिव जी सेंटेन्सेस इम्पेरेटिव सेंटेन्स इम्पेरेटिव सेंटेन्स अपन मनो जेवा एखाद ऑर्डर दिल्ली ठीक है ओपन द डोर क्लोज द विंडो गो टू हेल अंतो ना ती ऑर्डर अपने ऑर्डर का बदल अपने इनडाइरेक्ट स्पीच मे कस कर अगोदर वक्यान का नहीं अपने वेग पद्धति ने कराव लगता उदाहरण देते मग तुम्हारा जे है लक्षा देव जाए कि चेंजेस है फार जा चेंजेस नहीं है परंतु तरी देखी एक सोपा भाग है ये अपने एक टाइप मनु शिक्षन घेण आवश्यक है जस रोहित से टू बी टेल द ट्रूथ अस अपन वक्य घोहित Said to me, said to me, tell the, tell the truth. Rohit na mala sangila. Khara kai the sang. Kai kele the na mala order the le liye ek prakarchi. Ani order ni kaise madhe the? Imperative sentence madhe the. Mag ya bilas ja hai. Thodu sa apne la change karna wala. Apne la lakshya kya wala the kya reche madhe ja hai order wagere the le liye hai. मग आता सेट टू ऐसी बदल दोन चार गोषी मध्य अपने करता तो, करावाच लगत जस रोहित रोहित एखाद जर का आज्ञा दिल्ली ऐवजी लिहाय इधे ऑर्डर्ड ठीक है ऑर्डर्ड रोहित ऑर्डर्ड मी है ना सेट टू ऐसी बदल ऑर्डर मध्य मी आता हा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना दैट वैच ना इफ वैचा ना वेदर वैच इतरा चाहिए फक्त टू टी ओ टू आक्य लिया टेल दूथ टू टेल द ट्रूथ इम्पेरेटिव सेंटेन्स मे का चेंज है इतने जे है अपने सेट टू ऐसी बदल आज कड़े मे करा लगता सॉरी ऑर्डर मध्य लगता रिक्वेस्ट वगैरह तो मैं समझा जर का रिक्वेस्टेड है ऑर्डर है जस बदल कर कभी जे है सजेस्टेड अशा प्रकार सेंटेन्सेस करावे लगता जर का एखाद वे शब्द आला वन डू नॉट डू नॉट तो अपने का नॉट टू हे चार गोषी तुम्हारा लक्षा दिस्ते ना हाँ कभी ऑर्डर लिया वक्या अर्था वो अपने चेंज करावा लगता मग आता समझा अजु एक तुम्हारा उदाहरण संगत इतने आज्ञा होती मन अपन ऑर्डर लिखल पर आज्ञा नुसर टीचर सेट टू अस डू नॉट कॉपी द पेजेस लिखल कि टीचर सेड टू अस डू नॉट डू नॉट कॉपी द पेजेस आम्मी के इन्वर्टेड कॉमा बंद टीचर सेट टू अस डू नॉट कॉपी द पेजेस शिक्षक ने आम संग पेजेस जे है कॉपी करू ना मग आम का आज्ञा ही है कि अजु का हाँ अपने थोड़स ये समझ शके आज्ञा चाहिए ठीक है समझा शिक्षक ने का संग आज्ञा दिल्ली कि बाबा हेमें पेजेस कॉपी करू ना मग अपन करो समझा निमा प्रमाण अपने चाला चाहिए टीचर सेट टू ऐसी बदल अपने ऑर्डर रिक्वेस्टेड कि सजेस्टेड मे कर लगना है मग आम के ऑर्डर्ड ऑर्डर असला असवा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐवजी अपने है टू आने तुम्हारा संगेल ना डू नॉट ऐवजी का नॉट टू तो मग अपने ये टू ऐवजी इतने नॉट टू लिखुन टाका नॉट टू कॉपी देजेस Not to copy the pages. Hey, exhala. Ajun zar ke to mala laksha dalle lana se. Then ajun ek gusto sangto. She said to me, please give me a pen. Asa hai. Bagata tum chakam azala. She said to me, please, please give me a pen. 
आणि इथे केलाय आम्ही डबल इन्व्हर्टेड कॉमन ए बंद वाक्य बंद केलं संपवलं आता आपल्याला काय करायचं आहे या ठिकाणी कि आपल्याला दिलेल्या नियमाप्रमाणे उत्तर लिहायची आहे समजा आता शी आहे शी ला शी ठेवायचं आहे सेट टू तर प्लीज आहे बघा ज्या वाक्यामध्ये आपल्याला प्लीज येतं त्या वाक्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात येते की इथे रिक्वेस्ट केलेली असणार आहे रिक्वेस्ट केलेली असणार आहे मग इथे आपण लिहू शकतो रिक्वेस्टेड ठीक आहे रिक्वेस्टेड आणि मी ला मी ठेवायचं इथे कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमा आहे त्याच्याऐवजी वापरायचं आहे टू आणि जेव्हा असं येतं वाक्यामध्ये प्लीज येतो त्यावेळेस आपल्याला प्लीज काढून टाकायचं आहे आणि पुढचं वाक्य लिहून टाकायचे आहे गिफ आता इथे मी म्हणजे काय तर मी हे कोणाबद्दल आहे शी म्हणून इथे शी चा बदल काय होईल हर अपे आणि अशा प्रकारे हे जे वाक्य आहे ते संपणार आहे लक्षात आलेलं आहे की आपण जे आहे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स कशा प्रकारे सोडवू शकतो आता मित्रांनो शेवटचा एक टाईप आहे ते तुम्हाला शिकवतो आता बघा मित्रांनो टाईप आठ आणि शेवटचं आहे की एक्सलेमेटरी सेंटेन्स जर का दिलेला असेल तर आपल्याला इंडायरेक्ट स्पीच कशा प्रकारे करायची असेल ते पण काही टेन्शन घ्यायचं नाहीये आपल्याला इझी पद्धतीने पुढे जायचं आहे समजा एक उदाहरण सांगतो आणि मग आपल्याला लक्षात येईल नियम सांगण्यापेक्षा मी उदाहरण सांगण्यावरती जास्त या ठिकाणी विश्वास ठेवतो समजा असं दिलं आपण प्रिन्सेस सेड प्रिन्सेस सेड हाव फुलिश हाव फुलिश आय एम प्रिन्सेस सेड हाव फुलिश आय एम आता या ठिकाणी आपल्याला हे वाक्य पाहिलं की लक्षात येतं की अरे हे जे आहे एक्सलॅमेटरीचं वाक्य आहे कारण याच्यामध्ये काय आहे एक्सलॅमेटरीचं मार्क आहे मग अशा वेळेस आपल्याला काय करायचंय काही जास्त ताण घ्यायचा नाही आपल्याला एक गोष्ट लिहायची आहे सुरुवातीला बघा करता आहे तर करत्याला करता फक्त याच्यामध्ये जे सेड असतं किंवा सेट टू असतं तर त्याचा बदल आपल्याला करावा लागतं एक्सक्लेम एक्सक्लेम म्हणजे आश्चर्यकारक शब्द आहे तो म्हणून आपल्याला जे आहे एक्सक्लेम असं लिहायचं एक्सक्लेम लिहिलं की कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमाच्या ऐवजी या ठिकाणी वापरावं लागतं दॅट दॅट आणि फक्त काय करायचं जे पुढचं वाक्य आहे हाव फुलिश आय एम तर त्याला अगोदर व्यवस्थित करायचं हाव फुलिश आय एमचं आपण जे आहे असेरेटिव्ह कसं करतो हाव फुलिश आय एम मग आपल्याला काय करता येईल या ठिकाणी बघा आय एम व्हेरी फुलिश असं होईल का नाही असंच होणार आहे कारण याच जे आहे एक्सलेमेटरी वाक्य आपण अशा पद्धतीने करतो मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलेलं आहे आपल्या व्हिडिओच्या प्लेलिस्ट मध्ये जा त्या ठिकाणी पाहून घ्या एक्सलॅमेटरी कशा पद्धतीने करायचंय मग आपल्याला याचा असेरिटी वाक्य करायचं आणि असेरिटी वाक्याचं जे आहे मग व्यवस्थितपणाने इंडायरेक्ट स्पीच करायचं आय एम आता इथे आय आहे आय ही कोणाचा बद्दल बोललेला आहे तर आय म्हणजे कोण तर प्रिन्सेस प्रिन्सेस ही महिला आहे म्हणून इथे लिहिणार शी ठीक आहे त्यानंतर इथे एम आहे एम चा भूतकाळ एक वचनी असल्यावरती वॉज वॉज व्हेरीला व्हेरी ठेवायचं आहे तिकडे दिसणार का तिकडे दिसणार नाही तुम्हाला इथे खाली लिहितो व्हेरीला व्हेरी ठेवायचं आहे आणि फुलिशला फुलिश ठेवायचं आहे त्याच कुठं बदल करतो का आपण हे झालंय म्हणजे प्रिन्सेस एक्सप्लेन दॅट शी वॉज व्हेरी फुलिश लक्षात नसेल आलं तर अजून एक उदाहरण देतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल कारण आधीच लेक्चर खूप मोठं झालेलं आहे महत्वाच्या महत्वाच्या गोष्टी मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतोय आणि आपण एवढं जर का मन लावून ऐकलं असेल तर तुम्हाला काही स्थान या ठिकाणी येणार नाही सोनाली सेड अलास आय हॅव वेस्टेड माय मनी असं दिलं आपण सोनाली सेड काय अलास आय हॅव वेस्टेड माय मनी बघायचे सोनाली सेन अलास आय हॅव वेस्टेड माय मनी अलास हे काय आहे की अरे रे या शब्दासाठी आपण वापरत असतो त्याला आणि आय हॅव वेस्टेड माय मनी अरे रे मी माझे पैसे काय केले वाया घातलेले आहे मग आता यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे आपल्याला एक्सलॅमेटरीचं मार्क या ठिकाणी दिसलेलं आहे आपल्याला ताण घ्यायचा नाही काहीच सुरुवात करायची बघा सोनालीला सोनाली ठेवलाय आम्ही आता इथे एक्सलॅमेटरी आहे म्हणून सेटच्या ऐवजी आम्ही काय केलं एक्सक्लेम घेतलं असे जेव्हा शब्द असतात जे के हुरे असं दाखवणार किंवा अलास वाव तर हे शब्द आपल्याला काय करायचे रिमूव्ह करायचे असते ठीक आहे बाकी मग आय हॅव वेस्टेड माय मनी 
याला वाक्याला हे वाक्य काय उलट सुलट नाहीच आहे आय म्हणजे कोण आहे तर आय म्हणजे सोनाली आहे ठीक आहे मग सोनाली बद्दल आम्ही काय लिहिणार शी लिहिणार हॅवच काय करणार हॅड वेस्टेड वेस्टेड माय म्हणजे कोणाचे सोनालीचे म्हणून आपण त्याच्याऐवजी वापरणार हर हर मनी मनीला ठेवणार मनी सोनाली एक्सप्लेम शी हॅड वेस्टेड हर मनी लक्षात येत आहे आता एक शेवटचं वाक्य देणार आहे ते थोडस बदलून असेल ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला कोणताही प्रकार विचारू द्या त्याचं उत्तर तुम्हाला आलं आलं आणि आलंच म्हणून समजा हाव लकी गर्ल आय आम असं आहे समजा हाव लकी गर्ल आय आम एक्सलॅमेटरी मार्क हे इन्व्हर्टेड कॉमा आणि पुढे दिलेलं आहे समजा किंजा सेड आणि मग फुल स्टॉप दिलेला आहे लक्षात येत नाही हाव लकी गर्ल आय आणि त्याच्यानंतर किंज असेल याचा इनडायरेक्ट स्पीच करायचा काही गुजळून जायचं नाही बोलणारा व्यक्ती पहिला असो किंवा नंतर असो काही ताण घ्यायचं नाही आपल्याला जे आहे अगोदरच त्याला घेऊन टाकायचं आहे मग आता उत्तरामध्ये काय लिहिणार आपण उत्तरामध्ये लिहिणार अगोदर हे करता आता इथे सेड आहे आणि इथे आहे एक्सलामेटरी मार्क सेड असो किंवा से आस्क असो काय असणार सेड असे किंवा से असेल त्यामुळे ज्या वेळेस आपल्याला एक्सलामेटरी मार्क असतो त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे या ठिकाणी एक्सक्लेम असं लिहिणार आहोत एक्सक्लेम ठीक आहे आता आपल्याला काय करायचं आहे हाव लकी गर्ल आय एम त्याचं आपल्याला ऍसेरेटिव्ह करावं लागेल ठीक आहे मग याचं काय होईल आय एम हाऊच बदल होईल व्हेरी लकी गर्ल ठीक आहे मग आता समजा कुठे लिहू इकडे लिहितो आय एम व्हेरी लकी गर्ल आता याचा चेंज करायचा आय म्हणजे कोण या कर्तव्याविषयी विचारला ना आणि ती महिला आहे म्हणून आपण लिहिणार शी एम शी एम चा भूतकाळ होईल वॉज किंवा वेअर मग आता शी एक वचनी आहे म्हणून आम्ही लिहिणार या ठिकाणी वॉज त्याच्यानंतर व्हेरीला काही बदल होत नसतो व्हेरी त्याच्यानंतर लकीला लकी आणि गर्लला गर्ल आय एम व्हेरी लकी गर्ल लक्षात आलाय बरोबर लक्षात आलं असणार आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण काय केलेलं आहे अगदी मला जसे जेवढ्या सोप्या भाषेमध्ये शिकवता येत होतो त्या तेवढ्या सोप्या भाषेमध्ये मी तुम्हाला जे आहे या ठिकाणी पूर्ण प्रकरण शिकवण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यासाठी बरीचशी मेहनत देखील लागलेली आहे तुम्हाला लोकांना हे आवडलं असेल कारण आपण जे आहे नियम लिहून देण्यावरती विश्वास ठेवत नाही हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे ठीक आहे तरी देखील मी काही शॉर्ट शॉर्ट गोष्टी या ठिकाणी लिहून दिल्या बोर्डवरती त्या तुम्ही कॉपी केल्या असेल तर तुम्हाला शंभर टक्के हे प्रकरण समजल्याशिवाय राहणार नाही याची मला गॅरंटी आहे तुम्हाला नेमकं काय वाटलं की सर आम्हाला समजलेलं आहे किंवा समजलेलं नाही ते जे आहे या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये कमेंट करा जेणेकरून मला लक्षात येईल की यार आपल्या शिकवण्याच्या टेक्निकमध्ये काही चेंज करायचं आहे का नाही का अजून थोडीशी लोअर लेवलला जायचं आहे कारण मला असं वाटतं की ही जी लेवल आहे ती ॲव्हरेज लेवल आहे है ना क्या एकदम जे बिगिनर्स है जे नवीन शिकारे हैं ही लक्षा ये जाना बयापैकी ये देखी सहजपना शिकता है ठीक है मित्रों अशा प्रकार अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यह जैन जय महाराष्ट्र के लिए आता अपन इतने थाम आहोत पूछा लेक्चर मे मैं तुम्हारा अजु दुसर टॉपिक सहित यह तुम्हारे उपस्थित हो रहा है वीडियो आवला तो ये लाइक करा पुढ़ वीडियो के नोटिफिकेशन सा आम चैनल सब्सक्राइब करा विसरू ना आता मैं थाम मेरा निरोप दया जय हिंद जय महाराष्ट्र